ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ അപ്പം ഇന്നത്തെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്നാക്സ് ആണ് കേട്ടോ പൈനാപ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ചാനൽ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ പ്ലീസ് എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് പൈനാപ്പിൾ നീളത്തിന് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിന് അരിഞ്ഞെടുക്കാം കേട്ടോ അതിനായിട്ട് പിന്നെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൈദപ്പൊടി ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം വരുന്ന അരിപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് ക്രിസ്പി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് റവയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്തെടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൈനാപ്പിളിൻ്റെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ കുറച്ച് പുളിയുള്ള സൈസ് പൈനാപ്പിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചധികം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം വരുന്ന പഞ്ചസാരയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നോർമൽ വാട്ടർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്താൽ മതിയാവും അതിന് ചൂടുവെള്ളമൊന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ പഴംപൊരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാറ്ററി അല്ലേ അതിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ആക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ കുറച്ച് നല്ലൊരു നേരം കിട്ടുന്നതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ല മറന്നു പോയതാണ് ഇടാനായിട്ട് മറന്നു പോയി ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊരു പഴംപൊരിയുടെ ബാറ്ററിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ആക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കോൺഫ്ലക്സ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ കോൺഫ്ലക്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് അവിൽ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നും ഓയിൽ ഒന്നും വയ്ക്കാണ്ട് ജസ്റ്റ് ചട്ടിയിലിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് വറുത്തെടുത്തതാണ് ഇത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ ഒന്ന് കോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി ഇനി മാവിൽ ഓരോ പീസ് പൈനാപ്പിൾ മുക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ അവിലൊക്കെ ഇട്ടുകൊടുത്ത് അതൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്കൊരു സ്പൂൺ വെച്ചൊക്കെ ചെയ്താൽ മതിയാവട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സായി പോകും ഒരു സ്പൂൺ വെച്ച് ചെയ്താലും പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാണ്ട് ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് മുഴുവൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് അധികം ഒരു നിറമൊന്നും ഇല്ലാത്തത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ എന്നാൽ നല്ലൊരു മഞ്ഞ നിറം കിട്ടിക്കോളും അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ട് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തൊക്കെ പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പൈനാപ്പിളൊക്കെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ കുറച്ച് പുളിയുള്ള പൈനാപ്പിളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് കഴിക്കാൻ മടിയല്ലേ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാനാവുന്നതാണ് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഗോതമ്പ് പൊടി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഹെൽത്ത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതിപ്പോൾ അവിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഒരു കറുപ്പ് കളർ പോലെയൊക്കെ തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ കോൺഫ്ലക്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണാനും കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയായിരിക്കും പക്ഷെ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അവിലാന്ന് അറിയത്തൊന്നുമില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് ചൂടോട് കൂടെ കഴിക്കാനായിരിക്കും കേട്ടോ നല്ല ടേ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുക അപ്പോൾ ഇതിൽ പൈനാപ്പിളൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ സോഫ്റ്റായി വന്ന് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താ